Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Asto y bienvenido a IOTA 3.0. Bueno, hoy vamos a conversar sobre el proyecto Alvarium. De hecho, me parece un proyecto de gran envergadura por las empresas que se encuentran vinculadas en el mismo y cómo vienen trabajando con los datos, ¿ok? Y también con el Internet de las Cosas eh, para poder desarrollar aplicaciones y servicios en este mismo ecosistema. Eh, el proyecto Alvarium, eh, con el código inicial generado por Dell Technologies, okay, es un código, es un software que el, el prototipo o el algoritmo eh, por el cual empieza a funcionar este proyecto viene por la empresa Dell Technologies. Tiene como objetivo principal crear un marco y un SDK para estructuras de confianza que entreguen datos, ok, acá vamos seleccionando eh, palabras claves, datos de dispositivos, ok, a aplicaciones con una confianza medible. Entonces, esto es importante, ok, eh, el primer párrafo para poder nosotros concluir y dar una idea de cómo el Internet de las cosas, pues va a estar muy inherente, primero, en la confianza de los datos y segundo, pues en las aplicaciones que se vengan a desarrollar dentro de ellas mismas. Ahora, los Trats Fabrics adoptan un enfoque a nivel de sistema mediante la superposición de tecnologías, ¿ok? De inserción de confianza que abarcan desde silicio hasta la nube y marcarán el comienzo de una era completamente nueva de modelos comerciales, ¿ok? Eh, esto es bastante claro que va a existir ahora una manera distinta de poder hacer negocios dentro de este ecosistema y también algo aún mucho más importante la experiencia de usuario no y esto también tiene que ver mucho con la uh, digamos que la interfaz que se vaya a crear en este ecosistema debe ser amigable y que genere una experiencia de usuario que impulse al ecosistema para que se encuentren todos, entre todas ellas interconectadas, ¿no? Entonces, de esa manera, yo creo que se va a llegar a una adopción, ok, sea en el Internet de las Cosas o en u otro campo de desarrollo, pues para que, digamos, que se pueda adoptar y haya una, eh, por así, como siempre venimos diciendo, pues una, eh, un consenso entre todas las aplicaciones y una adopción a nivel general, ¿no? Las empresas contribuyentes inicial, y esto es muy importante eh, para ver la envergadura y quienes se encuentran vinculados desarrollando este tipo de negocios digitales y también quienes se encuentran desarrollando el ecosistema en sí, pues Dell Technologies, uh, estamos hablando también de IOTA, eh, Intel, ARM, BMW y también Cededa, ¿no? uno de los proyectos que también hemos mencionado en el canal y que próximamente vamos a tener una actualización también. Diferenciado en, en su visión integral y en la entrega de datos a las aplicaciones con confianza medible, lo que hace Alvarium es unificar, de acuerdo, no reinventa las tecnologías de inserción de confianza y es relevante para los mercados y conjuntos de soluciones. La misión básicamente de Alvario, de Alvario es crear un marco y, y un API, de acuerdo, abiertas que vinculen el código abierto existente en el valor agregado comercial para la inserción de confianza y desarrollo de algoritmos puntuales de confianza. Acá hay también en este párrafo dos palabras claves, inserción de confianza, ¿ok? Y por otro lado, algoritmos que generen confianza, ¿no? Esto... Yo lo veo como una, una sinergia de datos, ¿ok? Y esto obviamente es por eso que se, se asocian a varias compañías, como la acabamos de ver hace un momento, para que se pueda dar, digamos que, eh, la sinergia entre todos los datos y aplicaciones para que pueda salir un producto o servicio final eh, que genere un valor agregado en la experiencia de usuario y sobre todo también eh, que los algoritmos bajo, bajo los cuales se encuentran desarrollados estos productos y servicios sean de, de alta escalabilidad y sobre todo de confianza, ¿no? que no se altere en ningún momento eh, en ese envío y recepción de datos pues eh, ellos mismos. ¿no? Además de colaborar con otros proyectos de LF y esfuerzos de la industria para unificar tecnologías de inserción de confianza existentes y emergentes y refinar los algoritmos de puntuación. Acá hay muchas veces en donde se menciona el tema de algoritmos y confianza, ¿no? Algo muy interesante que debemos de resaltar en esta nueva economía y obviamente en estos nuevos negocios que se van a desarrollar bajo el Internet de las Cosas, ¿no? Eh, 
también vamos a poder ver, de hecho cada uno puede, puede analizar uno de, estas, de estos puntos de vista que ellos no mencionan, que es una eh, data confidence fabric o tejido de confianza y por qué necesitamos colaborar con un tejido de confianza global. No Estamos hablando ya eh, que debe de existir una algo global o un consenso global para que pueda desarrollarse ¿okay? bajo un mismo marco diferentes aplicaciones en el internet de las cosas. Eh, una, de, una de ellas, por ejemplo, ¿por qué o qué es el Data Confidence Fabric? Bueno, básicamente es un tejido de confianza en términos más generales. Es una superposición virtual, ¿de acuerdo? Que ayuda en la entrega de datos entre dispositivos, porque estamos hablando de internet de las cosas, Entrega, lo que siempre hablamos, intercambio de valor entre dispositivos electrónicos que tengan un sensor eh, dentro de ellos mismos a aplicaciones con característica de confianzas medibles. Ahora, todo esta, pues, este intercambio de valor que va a existir entre diferentes aplicaciones o diferentes um, dispositivos, obviamente las personas ahora van a tener el control de eso, de ese mismo valor que están generando ellos mismos y no grandes empresas, ¿no? Esto es lo interesante y también algo que se debería analizar eh, dentro de estos proyectos. Eh, el Data Confidence Fabric es una colección débilmente acoplada de varias tecnologías de inserción de confianza unidas con un marco abierto. Eh, el proyecto Alvarium presenta APIs abiertas y algoritmos integrados. Esto es lo bueno que es open source para que cualquier desarrollador y también eh, entusiasta del ecosistema puede construir dentro de sí mismo y probar estos algoritmos integrados que generan puntajes de confianza para datos basados en las tecnologías de inserción de confianza utilizadas y de contexto general. ¿no? Entonces vemos cómo eh, estas herramientas que se vienen desarrollando en estas empresas, pues pueden ser de gran envergadura para diferentes eh, aplicaciones y sobre todo que es de open source para que eh, desarrolladores e ingenieros pues puedan inspeccionar y puedan interactuar con este tipo de, de algoritmos, ¿no? Por otro lado, pues eh, se habla también de un consenso global, cumplir con los requisitos R RGPD, que ya hemos hablado también. De hecho, es uno de los pilares esenciales eh, por el cual blockchain y también DLT pues, debe de pasar. Y no solamente estas tecnologías, sino el mundo cripto en general para que pues, eh, no haya ningún tipo de inconvenientes o, como siempre, no exista una regla general, un marco general por el cual todas estas tecnologías se deben de basar para que puedan operar eh, en un mundo o, o digamos que en una a escala global teniendo en cuenta que el ecosistema cada día está creciendo eh, pues a, a escalas realmente muy muy avanzadas ¿no? eh, y por otro lado pues cada uno va a determinar de qué manera los datos y el proyecto Alvarium en conjunto con otras compañías están revolucionando eh, el internet de las cosas a, tra a través de los datos entonces eh, me pareció muy Importante e interesante la manera en la cual vienen trabajando dentro de, de Alvario en conjunto con Dell Technologies, que es el, el propulsor, el integrador de este código para que puedan, pues, eh, diferentes entusiastas puedan inspeccionar y también puedan trabajar dentro de él creando servicios en la nube y pues eh, a una escala digamos que uh, global y sobre todo ahora como está el ecosistema en sí pues sin duda alguna vamos a tener grandes avances en este campo no del internet de las cosas eh, espero que este video haya quedado eh, de alguna u otra manera como evidencia de cómo estos proyectos se van desarrollando detrás del telón y pues a pasos agigantados con, con grandes equipos detrás, ¿no? Eh, mi nombre es Ricardo Asto, el proyecto Alvarium realmente es algo que debemos tener en cuenta en cuanto a adopción en este ecosistema y pues yo de todas maneras dejo el enlace en la descripción del vídeo para que todos ustedes puedan revisarlo y sobre todo leer y ver el vídeo, ¿no? Conmigo será hasta una próxima oportunidad.